Hongo, peyote y marihuana. Hongo, peyote y marihuana. En lucha, en lucha, la metropolitana. Saludo con gusto esta mañana a mi compañera Ana Paola Lara. Adelante Ana Paola, te escuchamos. ¿Qué tal Carmen Auditorio? Muy buenos días. Pues abrigado por muchos de sus compañeros de lucha al exterior y al interior de las diversas cárceles que fue obligado a pisar por presuntamente haber participado en el asesinato de siete policías estatales, el profesor Chapaneco Alberto Patistán aseguró que desde el primer día que pisó la prisión se sintió libre y que además ahí adquirió una muy importante encomienda y una nueva profesión ayudar a sus compañeros indígenas presos y donar sonrisas para contagiar de ánimo a los demás. Así se mostró Pakistán en sus primeros momentos de plena libertad, luego de ser indultado por el presidente, con una vista nublada por su enfermedad y 13 años más grande, pero sin reproches ni rencor. Y es que para él, este injusto episodio solo le valió para aprender a vivir otra vez, para ayudar y servir a más gente y para abrir una nueva oportunidad a todos aquellos que han sido encarcelados sin razón y que han agotado ya todas las vías de justicia nacionales. De tal suerte que el profesor Sochi no tuvo más que anécdotas, agradecimiento y ánimo para los que ahí estuvieron y para todos los mexicanos. Y es que dijo que motivos de lucha y para seguir adelante es lo que sobra en este país. La autoridad, usted han escuchado el indulto. Yo como si puede, tú ya has sido libre desde el principio. Hasta hoy en día. Me están dando la libertad, no por el delito, sino por las grandes violaciones que se vieron y que estuvieron manipulados todo mi proceso. En eso está, y por eso aquí sigo y seguiré. Yo solamente digo en esta, en esta hora y en este momento, mi misión solamente yo sabré unir que voy a hacer. Pero motivos para seguir caminando y reclamar justicia, yo siempre he servido en otros momentos, no hace falta. Es lo que hace sobrar. Eso sería el mucho ánimo a todos ustedes. Y gracias. Ahora vamos con mi compañero Marco Antonio Duarte. Gracias, buenos días. Cientos de habitantes de Apatzingán participaron ayer en una marcha por La Paz, que fue convocada por el obispo Miguel Patiño tras la ola de violencia que vive Michoacán desde el pasado fin de semana. La marcha comenzó a las 6 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen para continuar hasta pasar por los templos de Fátima, Sagrado Corazón de Jesús, Nuestra Señora de Guadalupe y concluir en la catedral. Por su parte, pastores del movimiento Unidos por Morelia de la Iglesia Cristiana convocaron a los morelianos de las diferentes creencias religiosas a unirse en una oración masiva el próximo sábado en la Plaza Melchoro Campo del Centro Histórico de Morelia, junto a la Catedral Capitalina. Cabe mencionar que el pasado sábado, grupos de autodefensa de la región de Tierra Caliente de Michoacán intentaron ingresar a Patzingán para enfrentar al cártel de los Caballeros Templarios. En respuesta, presuntos sicarios atacaron la madrugada del domingo un total de 18 subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad, provocando apagones que afectaron a medio millón de michoacanos. Más información con mi compañero Francisco Rubio. Gracias, un saludo a todos. Por primera vez en los más de 23 años de existencia del IFE, la mesa de la democracia se mostró chimuela. Los golpeteos entre las fuerzas partidistas en la Cámara de Diputados, producto de las denominadas cuotas partidistas, la dejaron así. Las sillas del consejero presidente y de cuatro más se encontraban vacías. Luego de una larga tarde y noche del pasado miércoles para buscar la solución a esta situación inédita y que incluso motivó a que la sesión extraordinaria del Consejo Federal de IFE iniciara con unos minutos de retraso por la falta de quórum, la y los consejeros con voto unánime y reconocimiento de todos los partidos políticos determinaron que Benito Nacido Hernández asuma la presidencia provisional, temporal y rotativa con mandatos acotados y alternados con una periodicidad mensual. El consejero Benito Nacir Pau Hernández ocupará esta presidencia temporal, rotativa, extraordinaria y colegiada del 31 de octubre al 3 de diciembre del 2013. María Marván Laborde del 4 de diciembre del 2013 al 7 de enero del 2014. Lorenzo Córdoba Vianelo del 8 de enero al 4 de febrero del 2014. Y Marco Antonio Baños Martínez del 5 de febrero al 4 de marzo del 2014. Hasta aquí mi reporte y dejo los micrófonos a mi compañera Angélica Melín. Gracias, muy buenos días. En medio de reclamos y acusaciones del PAN contra el PRI y el PRD, entre los propios periodistas del PRI hacia el PAN y del Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo contra todos los demás, 
La Cámara de Diputados aprobó en lo general con 299 votos a favor, 160 en contra y una abstención. La miscelánea fiscal que incluye ajustes a las leyes del IVA, del ISR, del impuesto especial y la ley de derechos. Estos ordenamientos en suma agrupan los impuestos que la Administración Federal cobrará al ciudadano y contribuyente en el 2014. Al pronunciarse en contra, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, advirtió que esta reforma representa una cascada de impuestos y la puntilla del PRI y sus afláteres a la economía nacional. Los panistas advirtieron a los periodistas que este día será histórico y los mexicanos no van a olvidar quiénes los traicionaron al aprobar una miscelánea fiscal regresiva y tóxica. De igual modo, aseguraron que votaron en contra porque nunca vendieron su voto por 30 monedas, como lo hizo el PRD. Los eh, periodistas exigieron a sus pares de Acción Nacional quitarse la máscara y no poner como pretexto que defienden a los pobres cuando acusaron son lacayos de la Coparmex. Los periodistas tampoco dejaron pasar sus pugnas internas y dejaron en claro que una fracción de la bancada no estuvo de acuerdo con los acuerdos precisamente entre las corrientes mayoritarias con la Secretaría de Hacienda y el Gobierno Federal. En esta misma sesión se dio luz verde a la Ley de Ingresos, que también será tornada al Ejecutivo Federal para su publicación oficial. Vamos con más información de Arturo Damián. Muchas gracias. Finalmente, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación accedieron a compactar su plantón en la Plaza de la República. Esto tras sostener una reunión con el secretario de gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano, quien se congratuló de los acuerdos alcanzados y aseguró que el compromiso fue que se compacten al interior de la plaza para que se reactive la actividad comercial y circulación en la zona, por lo que las acciones para recuperar espacios ocupados, dijo, comenzarán este mismo viernes. Han aceptado la propuesta del gobierno federal y el campamento habrá de compactarse a efecto de permitir que quede liberado eh, toda la zona aledaña, las calles y por supuesto el circuito. Esto, eh, anteriormente me reuní con los representantes de los empresarios también, eh, hemos acordado una ruta táctica para la reactivación y bueno, anunciarles a ustedes que a partir del día de mañana iniciaremos con todo el proceso para dejar liberadas las calles aledañas al monumento y dejar únicamente al campamento dentro de la plancha del monumento de la revolución. Es el acuerdo que tomó la asamblea ya de los maestros, nos lo han informado. Por su parte, el maestro Francisco Bravo de la sección 9 en el Distrito Federal reconoció la reorganización del plantón, pero dijo que todavía lleva unos días más a analizar las peticiones del gobierno para liberar vialidades, permitir acceso a limpia, protección civil, incluso los banquetas para no afectar a los 